प्रभु जगन्नाथ जी की प्रभु बाके बिहारी लाल जी की जय गगन सदृश मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम प्रभु जगन्नाथ जी की प्रभु बाके बिहारी लाल जी की जय हरम सर्वलोकनाथम लो जी लो इनको देख लो सपने देख रहे हैं प्रभु वृंदावन बाके बिहारी लाल जी के अरे उठोगे चलोगे तभी तो दर्शन मिलेंगे उनके ऐसे नहीं जी मैं तैयार अब धनंजय तो प्रभु बाके बिहारी के दर्शन की लालसा में कुछ भी करने को तैयार था हाँ पुष्प दंत जी इसीलिए जो शेष यात्रा बची थी उसमें भी धनंजय उतनी ही श्रद्धा से सभी की सेवा करता रहा और फिर जब वो प्रभु बांके बिहारी के द्वार पर पहुँचे बोलिए बांके बिहारी लाल जी की बोलिए बांके बिहारी लाल जी की पहुँच गए हम वृंदावन प्रभु बांके बिहारी लाल की प्रभु वृंदा बिहारी लाल की बिहारी लाल जी की प्रभु बाके बिहारी लाल जी की जय प्रभु मैं कैसे ऊपर आऊं चलना ही कठिन हो गया मेरा लगता है यहीं से मंदिर के दर्शन करके मुझे लौटना होगा प्रभु नहीं नहीं प्रभु की कुछ और इच्छा है जब सभी को प्रभु के दर्शन पाने का सुख मिलेगा तो भला आप कैसे वंचित रह सकते हैं इसीलिए प्रभु ने मुझे भेजा है आइए आप मेरी पीठ पर आइए नहीं 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 देखिए संकोच मत कीजिए आपकी सेवा में ही प्रभु की सेवा है और प्रभु की सेवा में कैसा संकोच आइए प्रभु बाके बिहारी लाल जी की जय प्रभु बाके बिहारी लाल जी की जय ओ हो हो इतनी सेवा तो अवश्य सेवा का कुछ मेवा चाहिए इसे ब्रह्म शर्मा जी से कोई छिपा प्रयोजन है धनंजय के मन में जो कर रहे हैं कुछ तो सोच विचार कर कीजिएगा हम क्या कर रहे हैं प्रभु का जयकारा और जो तुम कर रहे हो उसे सोच समझ कर करो प्रभु के मंदिर में उनके जयकारे को रोक क्यों रहे हो नहीं पुजारी जी मैं जयकारा करने से नहीं रोक रहा हूं भक्त अगर जयकारा नहीं करेगा तो क्या करेगा किंतु कोई हमें यह बता सकता है कि हम प्रभु का जयकारा क्यों करते हैं मैं बताता हूं उन्हें प्रसन्न करने के लिए जब जयकारा की मधुर आवाज प्रभु के कानों में गूंजती है तो उन्हें सुख प्राप्त होता है इसीलिए भक्ति भाव से परिपूर्ण जयकारा हम मध्यम स्वर में भी तो कर सकते हैं ना उचित कहा धनंजय ने भगवान गोलोक में नहीं भगवान बैकुंठ में भी नहीं हमसे दूर नहीं हमारे सामने है साक्षात यही सीखा है हमने भक्त धनंजय से भगवान जब हमारे सामने हैं तो इतने कर्कश स्वर में जयकारा लगाने की क्या आवश्यकता प्रेम से बोलिए श्री बाके बिहारी लाल जी की जय प्रेम से बोलिए श्री बाके बिहारी लाल जी की जय प्रेम से बोलिए श्री बाके बिहारी लाल जी की जय
ऐसी भक्ति को भला भगवान कैसे अस्वीकार कर सकते हैं अब इसका तुम क्या करोगे स्वयं तो कुछ प्रभु को अर्पित करने के लिए लाए नहीं हो हम सबका चढ़ाया हुआ दोबारा चढ़ा करके तुम पुण्य कमाना चाहते हो पुजारी जी जो जगत को देने वाले हैं भला उन्हें कोई क्या दे सकता है हाँ मैं अवश्य कुछ लाया हूं क्या आप सभी को मुझ पर विश्वास नहीं किंतु मेरे प्रभु को मुझ पर पूरा विश्वास है मैं अपने प्रभु के लिए प्रेम से भरा हृदय लेकर आया हूं मेरा तन जिसके रोम रोम से प्रभु का नाम निकलता है मेरा मन जो प्रभु की भक्ति में सदा रमा रहता है मैं अपना मन और तन दोनों प्रभु की चरणों में अर्पित करने आया हूं मैं अपना मन और तन दोनों प्रभु की चरणों में अर्पित करने आया हूं अच्छा तो तुम ये बताओ मेरे चढ़ाए हुए नारियल को तुम क्या करते बताता हूं पहले आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा आप इस नारियल को छिलके के साथ खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते ना तो आप ही बताइए पुजारी जी प्रभु कैसे इस नारियल को कठोर छिलके के साथ खा सकते हैं लाइए इसे मुझे दीजिए मैं इसका कठोर छिलका निकाल देता हूं देखा दाव, देखा दाव, अपने वचनों पर खरा उतरा है अपना तन मन मन यहां तक कि अपनी आत्मा भी मुझ पर समर्पित कर दी उसने रक्त की प्रत्येक बूंद भी मुझे न्योछावर ऋषि भाई ये आवरण लगाने में आप मेरी सहायता करेंगे किंतु इसकी क्या आवश्यकता है क्षमा कीजिएगा पुजारी जी आप तो ज्ञानी हैं ये तो जानते ही होंगे आप कि तीन क्रिया कभी भी किसी के समक्ष नहीं करनी चाहिए भोजन क्रिया सोच क्रिया और प्रेम क्रिया अभी तो प्रभु के भोजन और विश्राम का समय है इसीलिए ये आवरण लगाना ही होगा ये कैसा विचित्र व्यवहार है नहीं विचित्र व्यवहार तो हम सब कर रहे हैं पुजारी जी एक तरफ हम भगवान को मंदिर में स्थापित करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं और उन्हें मूर्ति समझने की भूल कर देते हैं जबकि सत्य में भगवान वहां विराजमान होते हैं और जिसे भगवान पर विश्वास है उसका इस तरह का व्यवहार करना स्वाभाविक है आइए ऋषि मेरे प्रभु आनंद पूर्वक भोजन ग्रहण कर सकेंगे और उसके बाद विश्राम प्रभु आप भोजन का आनंद लेकर विश्राम कीजिए तब तक मैं आपके लिए मधुर स्वर में भजन गाता बेचारे शर्मा जी जैसे भोले भाले लोग ही विश्वास कर सकते हैं इस पर किंतु इसका ढोंग एक ना एक दिन अवश्य ही सभी के सामने उजागर हो जाएगा
तुम्हारी भावना ने मुझे अविभूत कर दिया है भक्त धनंजय जय प्रभु आपके आशीर्वाद और कृपा से मुझे किसी भी बात की कोई कमी नहीं बस अब एक ही आस है मेरी पुत्री के लिए योग्य वर मिल जाए बस एक कृपा और कर दीजिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा प्रभु जय हो हरि गोपाल जगन्नाथ जी की जय हो हरि गोपाल जगन्नाथ जी की पुत्र धनंजय क्षमा करना मैं तुम्हें पुत्र तो बुला सकता हूं ना जी मुझे तुमसे कुछ अति महत्वपूर्ण कहना है हाँ हाँ अवश्य किंतु मध्यम स्वर में अभी प्रभु के विश्राम का समय है मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हारा मुझसे मिलना प्रभु की ही लीला है अपने सरल स्वभाव और प्रभु की भक्ति के कारण तुमने मेरा मन मोह लिया है आज मैं अगर प्रभु के समक्ष हूं तो प्रभु की लीला के कारण और तुम्हारे तुमने एक पुत्र का धर्म निभाया है धनंजय मैं ब्रह्म शर्मा शर्मा प्रभु बांके बिहारी गोपाल जी को साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही करूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही करूँ देखा आपने आपके वचन सुनकर प्रभु ने भी ये आवरण हटा दी वो सच मुझ आपके वचन के साक्षी बन गए हाँ तुमने सत्य कहा प्रभु को तुम्हारे वचन के साक्षी के रूप में आना नहीं पड़ेगा तुम जैसे योगी युवक के लिए मैं क्या कोई भी पिता अपनी पुत्री देने से मना नहीं करेगा पुत्र धनंजय मैंने तुम्हें मन से अपना दामाद स्वीकार कर लिया आ जाओ यदि ये सत्य ब्रह्म शर्मा धनंजय से वास्तव में प्रभावित थे तो फिर उन्हें साक्षी बनकर आने की क्या आवश्यकता थी स्वस्थे चित्ते बुद्ध यह संभवंती जब चित्त शांत और निर्मल होता है तो वो उचित निर्णय लेता है जब ब्रह्म शर्मा ने धनंजय को अपना वचन दिया तो वो प्रभु के मंदिर में थे उनका मन निर्मल और चित्त शांत था किन्तु फिर बाद में सांसारिक माया में उनका मन उलझ गया अरे कहाँ हो सब लोग मैं प्रभु बांके बिहारी जी के दर्शन करके लौट आया हूँ सत्य प्रकाश शारदा कहा हो तुम लोग पिताजी पुत्री ये धनंजय है ये यात्रा में हमारे साथ था जब मैं आहत हुआ तो इसने पुत्र के समान मेरी सेवा की है तुम इसकी चिंता मत करो बस पैर में थोड़ी मोच है कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी पर धनंजय ने मेरी जितनी सेवा की है उसकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी ही कम है इसने मेरे घाव पे लेप लगाया मेरा बोझ अपने कंधे पे उठाया यदि ये ना होता तो प्रभु के दर्शन करना असंभव था किंतु वास्तव में कुछ और ही हुआ था प्रभु की भक्ति और आपके पिताजी की सहायता से मैं ये यात्रा कर पाया नहीं तो मेरे लिए कहा ही संभव था सत्य है जो भगवान का ध्यान रखते हैं भगवान भी उनका ध्यान रखते हैं पुत्री शारदा धनंजय हमारा अतिथि है ये हमारे घर आया है इसके लिए कुछ खान पान के लिए ले आओ जी नहीं नहीं आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसकी कोई आवश्यकता नहीं है मुझे मेरे प्रभु जगन्नाथ जी के पास चलना चाहिए 
उनकी कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद कहने जी प्रणाम पिताजी आप ये किसे पकड़ लाए प्रणाम पिताजी पुत्र सत्य प्रकाश एक शुभ समाचार देना है तुम्हें कहाँ है तुम्हारी माँ क्या वो अब भी अस्वस्थ है मेरे स्वास्थ्य की चिंता छोड़िए आपको क्या हुआ है जब भी कहीं जाते आहत होकर आते हैं ये तो कुछ भी नहीं है ये घाव तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा लेकिन जो विशेष बात मैं बताने आया हूँ वो ये है कि मैंने अपनी पुत्री के लिए एक योगी वर ढूंढ लिया है कौन वो जो अभी हमारे घर से गया है वो हाँ नहीं नहीं ये नहीं हो सकता मैं ये नहीं होने दे सकता पिताजी क्यों क्या दोष है उसमें संस्कारी है निष्ठावान है और उसने पूरी यात्रा में मेरी सेवा की है सेवा करने वाला सेवा की होता है पिताजी दामाद नहीं बन सकता और आपको ये अभी क्या हो गया है आपने ध्यान से देखा भी है उसे माँ आपको उसे देखना चाहिए था जैसे सारे संसार की दरिद्रता उसी पर छाई हो मैले वस्त्र जैसे एक ही वस्त्र हो सिर्फ उसके पास ऐसा व्यक्ति जो अपना ध्यान नहीं रख सकता है वो मेरी बहन शारदा का ध्यान कैसे रखेगा और पिताजी आपका तो सपना है ना कि आप अपनी इकलौती पुत्री का विवाह किसी बड़े घराने में करेंगे जहां वो यहां से अधिक सुखी रहे आप उस बेघर के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने का सपना देख रहे हैं क्या वो दो समय का भोजन भी दे पाएगा अपनी शारदा को जी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और प्रभु भक्तों की सेवा प्रभु की सच्ची सेवा है क्यों प्रभु भक्त है वो सरल हृदय है उसका प्रभु के प्रति अति निष्ठावान है वो और जो प्रभु के साथ रहते हैं प्रभु उनका साथ कभी नहीं छोड़ते आप किस युग की बात कर रहे हैं पिताजी ये सतयुग नहीं ये कलयुग है यहाँ सरलता से निष्ठा से भक्ति से दया से ना पेट भरता है ना घर चलता है और आप उस भगवान की बात कर रहे हैं जो भगवान सिर्फ मंदिर में मूर्त बनकर बैठे रहते हैं वो अपनी शारदा को भोजन उपलब्ध नहीं कराएंगे पिताजी नहीं भैया संसार में जो होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है लीजिए मैं कुछ अस्वस्थ क्या हुई आपने ये बेतु का निर्णय ले लिया उस निर्धन के हाथ अपनी पुत्री का हाथ देने चले थे मेरे जीते जी ऐसा कदापि ना होगा किंतु मैं उसे वचन दे चुका हूँ तो क्या आपका वचन आपकी पुत्री के जीवन से बढ़कर हो गया वो निर्धन स्वयं तो भिक्षा मांगेगा ही उसके साथ अपनी पुत्री को भिक्षा मांगते देख सकेंगे आप आप इस विचार को त्याग दीजिए पिताजी किंतु मैं फिर उसे क्या कहूंगा मैंने प्रभु के मंदिर में बांके बिहारी गोपाल जी को साक्षी मानकर उसे वचन दिया था तो क्या हो गया पिताजी आप उसे स्पष्ट मना कर दीजिए। दी। उस निर्धन के लिए श्री गोपाल जी वृंदावन से चलकर यहाँ आए उसका साक्षी बनने श्री गोपाल जी वृंदावन से चलकर यहाँ आए उसका साक्षी बनने फिर क्या हुआ क्या सच में ब्रह्म शर्मा अपने वचन से मुकर गए हाँ उनके पुत्र और उनकी पत्नी ने उनका ऐसा बुद्धि परिवर्तन किया कि उनका चित्त भी बदल गया अटक गया मोह माया में और इसीलिए अगले दिन जब धनंजय उनसे मिलने आया तो उन्होंने उनके लिए अपने द्वार तक नहीं खोले ब्रह्म शर्मा जी ब्रह्म शर्मा जी 
मैं धनंजय हूँ मैं आपके पाओ के लिए बहुत अच्छी औषधि लेकर आया हूँ द्वार खोलिए ब्रह्म शर्मा जी ब्रह्म शर्मा जी आप उस बेघर के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने का सपना देख रहे हैं क्या वो दो समय का भोजन भी दे पाएगा अपनी शारदा को आपका वचन आपकी पुत्री के जीवन से बढ़कर हो गया वो निर्धन स्वयं तो भिक्षा मांगे गए उसके साथ अपनी पुत्री को भिक्षा मांगते देख सकेंगे आप दुविधा में मत आइए पिताजी आप सोचिए कि आप अपनी पुत्री का भविष्य कैसा देखना चाहते हैं दरिद्रता से भरा या समृद्धि से संपन्न द्वार खोला आपने तो दरिद्रता ही उसके जीवन में प्रवेश करेगी क्या हुआ ब्रह्म शर्मा जी मुझसे कोई भूल हो गई है क्या आप द्वार क्यों नहीं खोल रहे हैं चले जाओ धनंजय मेरे घर के द्वार अब तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे मेरे घर के द्वार अब तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे ये आप क्या कह रहे हैं आपने तो मुझे अपना दमाद बनाने का वचन दिया था दमाद तो क्या तुम इस घर के सेवक बनने के योग्य भी नहीं स्मरण कीजिए आपने प्रभु श्री बाके बिहारी लाल जी को साक्षी मानकर मुझे वचन दिया था आप उसे स्पष्ट मना कर दीजिए आप सोचिए कि आप अपनी पुत्री का भविष्य कैसा देखना चाहते हैं? जो वचन उनकी उपस्थिति में दिया गया हो उसे भंग करना उनका अपमान है आपने मुझे वचन दिया होता तो मैं उल्टे पांव लौट जाता किंतु आपने भगवान के सामने मुझे वचन दिया उसे मैं आपको तोड़ने नहीं दूंगा रम शर्मा जी 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 मेरी बात मानकर द्वार खोलने के लिए धन्यवाद ब्रह्म शर्मा जी स्वागत के लिए नहीं ये द्वार इसलिए खोले हैं ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि यहां कभी मत आना ये द्वार सदैव तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे किंतु आपका वचन वचन कैसा वचन कौन सा वचन मैंने कोई वचन नहीं दिया ये सत्य नहीं है आपने प्रभु श्री बाके बिहारी लाल जी के सामने मुझे वचन दिया था प्रभु के सामने वचन दिया था ना पिताजी ने तो बुला ले उन्हें वो आकर कह दे कि ये सत्य है नहीं मैं इस प्रकार अपने प्रभु श्री बाके बिहारी लाल जी का अपमान नहीं होने दूंगा अब ये बात पंचायत में उठाऊंगा मैं पंचायत के नाम से हमें न डराओ जाओ जहाँ जाना है वहाँ जाओ जब कोई साक्षी ही नहीं तो वचन कैसा इससे पहले की तुम्हें धक्के मार निकाल दिया जाए तुम स्वयं यहाँ ऐसी चले जाओ सत्य है जो भगवान का ध्यान रखते हैं भगवान भी उनका ध्यान रखते हैं अब जो करेंगे मेरे प्रभु ही करेंगे ब्रह्म शर्मा जी मैं ये लेप छोड़कर जा रहा हूँ इसे आप अपने पांव पर लगा लीजिएगा इससे आपका घाव शीघ्र ही भर जाएगा धन से धनी नहीं किंतु आचरण और चरित्र के कितने धनी हैं ये मेरे पिताजी ने इनका इतना तिरस्कार किया फिर भी इन्होंने पिताजी की चिंता नहीं छोड़ी किंतु मेरा परिवार इन्हें और इनके गुणों को पहचानने में असमर्थ क्यों है मुझे क्षमा कीजिए कल आपको पंचायत के सामने प्रस्तुत होने का कष्ट करना होगा धनंजय की भक्ति इतनी अद्भुत थी कि उसे स्वयं की या अपने विवाह की किंचित मात्र भी चिंता नहीं थी उसे दुख था 
तो मात्र इस बात का कि भगवान के सामने दिए गए वचन का अनादर ना हो क्योंकि वो स्वयं भगवान का अनादर होता तो क्या बात पंचायत तक पहुंची? हाँ सरपंच जी इसकी बातें मन गण इसके मन की कहानी है ये न मैंने कभी ऐसा कोई वचन दिया है और न कभी मैं दे सकता हूँ मुझे तो पहले से ही संदेह था कि इसके मन में कोई खोट है धनंजय अब तुम कहो ब्रह्म शर्मा जी ने तुम्हें कहा वचन दिया था वृंदावन मंदिर में सरपंच जी उस समय कोई और भी था वहां हाँ हमारे साथ जाने वाले सभी तीर्थ यात्री और हमारा मार्गदर्शन करने वाले ऋषिवर जी भी थे उन्हें आप प्रस्तुत कर सकते हो तुम्हारा साक्ष्य देने के लिए प्रभु को तुम्हारे इस वचन के साक्षी के रूप में आना नहीं पड़ेगा चुप क्यों हो कहो किसी को बुला सकते हो सरपंच जी उस समय सभी सो रहे थे देखा सरपंच जी आपने पकड़ा गया ना इसका झूठ सब सो रहे थे अर्थात इसका साक्षी बनने के लिए वहां कोई था ही नहीं <laughs> नहीं सरपंच जी महोदय मैं झूठ नहीं कह रहा हूं इतने लोगों में किसी की भी आंखें नहीं खुली थी कोई भी साक्षी नहीं बन सकता तुम्हारा ये वचन देता हूं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही करूं देखा आपने आपके वचन सुनकर प्रभु ने भी ये आवरण हटा दी वो सचमुच आपके वचन के साक्षी बन गए साक्षी हाँ है ना साक्षी कौन स्वयं श्री वृंदावन के बाके बिहारी श्री गोपाल जी वाह <laughs> वाह वा, क्या युक्ति है बनाई है भगवान का नाम ले दो क्योंकि भगवान तो साक्षी बनकर आ ही नहीं सकते ना भगवान के नाम पे झूठ बोल रहा है ये हाँ ऐसे दुष्ट को तो यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए वचन निभाना चाहिए चाहे वो किसी और को दिया हो या स्वयं को नहीं तो उसके दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज